kính thưa quý vị người Nam xin trân trọng chào quý vị chúng tôi cập nhật quý vị thật nhanh chắc là quý vị mấy tháng rồi không gặp người này quý vị có thể một số quý vị quên đi có một số quý vị còn nhớ nhưng đây là nhân vật sẽ gây sôi nổi trong quan động chúng ta trong mấy tháng tới và có thể trong 80 năm tới vân vân thưa quý vị chúng tôi xin hôm nay giới thiệu đến quý vị người ứng cử viên thị trưởng ông nghị viên quận 10 thành phố San Jose vẫn cứ viên thị trưởng thành phố San Jose mà thành phố San Jose thành phố lớn nhất của cộng đồng người Việt tại ngoài nếu ông ta đắc cử thì ông là người thị trưởng của nước Việt Nam cộng hòa hai tại hải ngoại nó quan trọng như vậy cho nên nhân vật thì chúng ta cần biết từ này về sau ông Mark Moen hoàn thành giới thiệu đến quý vị ông Mark Moen xin mời ông có đi chào quý vị please Hi to the people. Xin, xin chào quý vị. It's great to be here with you, Mr. Nam Nguyen. Thank yeah. you. Thank you. Và người cùng thực hiện chúng tôi hôm nay là Lâm Hữu Đức. Thì thưa quý vị biết là Lâm Hữu Đức cùng chúng tôi hành quân nhiều nhiều năm rồi. Từ chức thị trưởng này, thị trưởng nọ, thị trưởng kia, thị trưởng khác. Và cái kết quả rất là tốt đẹp. Và lần này Lâm Hữu Đức lại là người đứng sát cánh tay trái tay phải cùng với Mát Môi để vận động cho Mát Môi nằm thị trưởng thưa quý vị thì mời Lâm Hữu Đức có đi chào quý vị. Dạ, yeah, chúng tôi Lâm Hữu Đức xin uh, kính chào Nam, kính chào Mark Mahans, uh, kính chào toàn thể quý vị của đài uh, California Today. Và chúng tôi nói một lần nữa là đầu tháng 9 á, thì hệ thống truyền thông Calibre cũng như một số thân hữu hội đoàn cộng đồng và truyền thông bạn sẽ có public endorsement. Cái cuộc chạy đua này chúng tôi sẽ endorse ai? Thưa quý vị, endorse ai? Đầu tháng 9 quý vị sẽ chờ đợi và cái mục tiêu chúng ta endorsement là gì là kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu với những người đó vì những người đó bảo vệ quyền lợi của cộng đồng chúng ta và chúng ta sẽ có những buổi nói chuyện về nội dung mà họ sẽ cùng làm việc chúng ta trong suốt thời gian họ làm thị trưởng thành phố điều rất quan trọng quý vị sẽ nghe sau thưa quý vị ngày hôm nay thì ông có một cái rất là bận rộn để đi vận động nhưng mà ông ta có dành thời gian ghé qua chút xíu để cập nhật một vài tin tức quan trọng thì mời Lâm Hữu Đức có thể tiến hành cuộc nói chuyện với ông Mark Mahan thưa anh, mời anh. Yeah, um, today uh, Mark Mahan have a very, very quickly uh, respond, report uh, something, uh, so, but he does not have much time, so he will uh, say something and deliver the, maybe the message to all of uh, us, and we need to pay extension what going on uh, shortly, within a couple days. Yeah. Yes, that's right. That's yeah. right. So earlier this year, when we were doing a series of interviews, uh, a couple of my colleagues on the council, council members, uh, Arenas and Carrasco, brought forward a proposal to allow non-citizens to vote in local elections. Non-citizens to vote in the local yes. election. Wow. Big, big proposal. Many people were not aware. Mm. The council decided rather than put it on the ballot to do a study session to have a meeting where we would talk about it and at that time i on your show actually promised that i, I would come back and give an update on this issue when it comes back to council yeah you talked about that a little bit earlier yes but you know yeah um kính thưa quý vị uh, mark mahan nói là trước đầu năm này đó thì có một cái vấn đề về uh, của hội đồng thành phố đưa ra một cái đề nghị là những cư dân nào mà không phải là có công dân à, mà họ có quyền đi bầu thì trong thời gian đó Mark Mahan cũng đã nói à, ông sẽ trở lại để mà trình bày cái vấn đề đó và hôm nay ông đã trở lại với chúng ta để mà nói về cái tình trạng à, à, người không có à, công, công, công dân, dân mà họ được đi bầu, được đi bầu. Uh, So can I ask you a question? Yes. Um, does mean all illegal people mean criminal or in jail? Un documented. Any, Un anyone, documented. anyone who's not a citizen today. So that could be undocumented, that could be people here on a on a visa of some kind, H-1B, different different types of status. So I, I promised to come back and give the community an update. And this topic now is coming to the city council on Tuesday, the 23rd of August at 6 p.m. So I wanted to make sure the community was aware because last time when it came up, Many people said, I don't support this, but I didn't know that it was even a conversation, it was even happening. So I personally do not support this proposal, mm. as I have said. I believe that 
voting is a right and a responsibility associated with citizenship. Yeah, I agree and with we've, that. And we've talked about that on your show in the past. Yeah. And when the topic first came up, of course, like any issue, I'm willing to listen to hear what my colleagues have to say. But I also went out to the community and mm. spoke with many people in neighborhoods across the city, Vietnamese, Mexican, white, Chinese, all backgrounds. And what I heard across every community was that the vast majority of people believe, and this is what I believe, that citizenship should be an aspirational goal. It should be yeah. something that we enable people to achieve through, through a process, through a test, to become citizens, but that we shouldn't change what citizenship is mm. by making voting something that is just kind of available to anyone. And so yeah. I believe the right answer is to work with Congress to create pathways to citizenship, legal pathways. Do you think it violates the Constitution? I, I think that this proposal could. And I know there are some lawsuits, I believe, in New York now. New York tried to pass this, or they did pass this. And I, I believe the courts are um, may have even thrown it out. So I, we'll see how it plays out. There are different cities that have been pushing this idea, and there have been some legal challenges. The Supreme Court has not weighed in yet on the constitutionality of it, but it may not be. Mm -hmm. I don't know. What I do know is that the vast majority of people in our community prefer to expand pathways to citizenship, not simply change what we now view to be the definition of citizenship. Yeah. So I don't support the proposal, but we will be having a discussion at City Council on Tuesday. And I think it's important that the community weighs in because last time we did not hear from a representative group of community members. Mm, yeah. We pretty much only heard from the people who support the idea. Yeah. And we need to hear from a more representative, this is a democracy, we need to hear from a broader set of community members on what they think. Yeah. So I hope people will attend the meeting. It's at 6 p.m. on Tuesday the 23rd. You can come to City Hall in person. You can participate via Zoom, and we'll have the link on the screen for people to see. So people can call in or come in person, and during public comment, you'll have a minute to share your belief. So next the next the Tuesday, right? Tuesday, three days. Three days. Yeah. I will be there. Okay. okay. We okay. will be there. Okay. okay, maybe this is an important issue that the vấn đề rất quan trọng cho nên chúng quý có thể nghe một tiếng Việt từ Lâm Hữu Đức để biết được chuyện gì đang xảy ra tại thành phố chúng ta. Mời Lâm Hữu Đức. Dạ, yeah, chúng tôi xin tóm gọn là thầy câu chuyện nó hơi dài. Nhưng mà tóm gọn lại là cái tháng 3 này, không phải mà thứ 3 này. Thứ 3 này. này. Thứ 3 này, 6 giờ tại thành phố sẽ có buổi họp của các hội đồng thành phố để mà bàn về cái vụ mà cho người không có công dân có quyền bầu và cái chuyện này thì Mark Mahan là người đã phản đối cái chuyện đó và không và tại vì ông nghĩ rằng citizen nó là một cái quyền lợi mà mọi người phải qua một cái thí nghiệm như mày mày đi thi mày đi học cái gì đó thì họ có một cái quyền đó mà nếu có quyền giải quyết đó thì con ông nghĩ là phải lên trên quốc hội tại vì họ là từ lập pháp hành pháp đó à, cho ông là con người giờ con người chống cái đó và ông đã đi qua rất nhiều các hội đồng về mọi sắc dân à, Việt Nam có tàu có Nhật đại khái đa sắc đa sắc đa chủng thì ông cảm thấy là mọi người đều à, không muốn có cái sự xảy ra là người không có là công dân mà có quyền đi bầu à, cho nên mà ông tới đây để mà ông muốn tất cả mọi người à, là coi như đến ngày hôm đó À, tham dự để mà và mình gọi là cùng nhau chia sẻ đối với hội đồng thành phố à, chúng bây giờ là hiện giờ là, là chúng là chỉ nghe có một bên thôi là cái bên ủng hộ mà chưa được nghe những cái bên mà của cộng đồng tới để nói lên cái cái tiếng nói của họ cho nên là à, mắc mà hành kêu gọi à, mọi người chúng ta sẽ tham dự vào lúc 6 giờ đến đó hoặc là qua một cái zoom hay là giờ, anh Nam có thể là post cái chung chạy trên cái đài yeah. để mà dân chúng sẽ vào đó mà lên tiếng. Um, the question is there any translation in Vietnamese translator there? Oh, if, I will uh, ask the city clerk if we can have a Vietnamese translator and a Spanish translator. We, yes. we should, you know, have language accessibility yeah. for everyone who's there. 
and that's, I and I understand that, that, that's law also. That's important that we do that. And there's there's a lot of emotion in the community around this issue. The, the reality is Congress has failed. We have a very broken immigration system, and for those young people who were brought here but we're not born here and this is the only country they know, of course there should be a pathway to becoming a citizen, a, a way to earn citizenship. But I think it's important that citizenship continue to mean something and be aspirational and be something that people strive toward and are proud of and making voting part of what it is to be a citizen, to select our representatives, I think is a key part of that having pride in citizenship. So that's, yeah. that's where I think the debate is, is do we focus on fixing pathways to citizenship or do we just start saying, well, anybody who's been here for a month can vote in the local elections? And what, what I, I don't think that's the right approach, and I have heard loudly and clearly from people across the city that they don't, they don't support that approach. Yeah. So at the end of the day, this is a democracy. It's up to the people. Yeah. But we need to hear from the community. And earlier this year, when it came forward at the last minute, no one knew. We, had, we only heard from people who supported it, and we didn't really hear from the, uh, a representative sample of the community. So I hope the, the Vietnamese community and other communities in the city will come out and tell us what you think. Yeah. That's important. Yeah. So yeah. thank you for the opportunity to just provide yeah. that update. Yes. Yeah. Yeah, um, những gì ông nói thì uh, ông nhấn mạnh lại những cái ngày ngày mùng 3 là chúng ta đến đó mà tham dự và chờ, chúng ta sẽ chia sẻ với thành phố đưa lên cái những suy nghĩ của chúng ta uh, và ông nghĩ là cái cái quyền lợi của người công dân đó, nó rất là quan trọng đó là một một cái quyền lợi mà chúng ta phải đi đúng một con đường uh, chúng ta có thể lên khỏi có một con đường nào đó để họ có thể qua để mà uh, có một cái trở thành người công dân Mỹ để mà họ có, có quyền đi bầu cử còn cái chuyện mà một người mà chỉ tới đây à, khoảng một tháng thôi họ có quyền bầu à, bầu cử ở đây thì cái đó không phải là điều đúng đã làm cho cái cái người mà công dân nó không có cảm thấy không có một đúng trách nhiệm như vậy cho nên là... one ask one question is that what's the rationale behind that decision so I can share the rationale on the other side Yeah. Because it's always good to know both sides of the yeah, argument, yeah, yeah. right? The, the rationale on the other side is that there are many people in our country who have been here for a long time paying their taxes, mm. working, raising their children here, mm. and they don't have a voice in their government through voting. They can participate in other ways. They can speak at meetings. They can participate on many of our commissions, but they can't vote for their mm. representative. The question, I think, becomes... Do we create a way for people to become citizens? Mm. To, you know, like through the legal process, people take a test and they wait, they wait in a line and they, there's an application and there's a whole process. And what I've heard from many community members, many in our community are recent immigrants and they don't feel it's fair to have gone through a process, to have waited, even been rejected or waited for years on a list, taken a test, had to go through a whole process and one of the things they were most excited about was earning the right to vote and the idea that the city would then just give anyone the right to vote irrespective of their status or how they got here or how long they're here. Maybe they're mm. on a student visa for six months. Should that entitle someone to vote? So it's, a, it's complicated. It's legally complicated. It's complicated and expensive to implement. But I think the bottom line is I would prefer that we clarify and improve and expand pathways to earning and becoming citizens. I don't think that taking the decoupling voting from that is the right solution here. Mm. So I understand the impulse, people's desire to have a voice. That makes sense. If you're here, if you're working, if you're paying taxes, but ultimately um, voting is a key responsibility and right that has in our minds now in the in the modern era in America something we associate with being a citizen it's a right of response and responsibility of citizenship mm. that's how we think of it like jury duty the uh, so, so there are so that's that's at least kind of the the argument on either side and and I I my I will tell you my heart goes out especially to the dreamers to the young people who are here who are not do not have status as legal citizens but they did not choose to come. They came as they were brought as children by their parents, and this is the only country they know. So I believe there should be a way for them to become citizens and then vote. Mm. But to have the city just wave a magic wand and say, okay, now anyone who's here, no matter how long or how you got here, student visa or 
work visa or undocumented, now you can vote in our elections. I, uh, I, I don't think we've really thought it through and I don't think the community supports it. Yeah. So yeah. I'm, not, I'm, not, I'm not ready or willing to support yeah. that proposal. Yeah, anh Đức có thể tóm tắt tí xíu cho quý vị theo dõi. Dạ, yeah. yeah. uh, thì uh, trở lại vấn đề là uh, ông uh, uh, vẫn không nghĩ là cái đường lối mà uh, tự cho những cái người không có chức danh mà được bầu uh, vì có những những cái điều mà ông muốn là qua một cái tiến trình để mà trở thành uh, người công dân để có quyền bầu uh, những tiến trình đó là có thể là đi thi uh, phải điền đơn xếp hàng tự thi rồi qua những cái thủ tục mà từ trước giờ đã xảy ra còn cái 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 mặt trái mà anh Nam anh muốn nhắc đến là cái cái đằng sau lưng lý do nào mà đưa đến cái chuyện này thì họ nghĩ được một số người đã nghĩ rằng là những người mà họ đã đến đây lâu và họ cũng trả thuế cũng làm rất là khó khăn nhưng mà cái cái là không có họ không có cái quyền công dân họ không có quyền bầu nhưng mà họ vẫn có quyền đưa lên tiếng nói nhưng mà một cái là họ không có quyền bầu à, thì thì cái cái city họ muốn là những người đó thì cũng có thể bầu được à, nhưng mà nhưng mà cái đó lại trái lại là cái 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 người là citizen họ có một cái bổn phận khi mà đi thi họ trở thành một người có một ngoài cái bổn phận bầu ra họ có những cái bổn phận khác khi mà trở thành người công dân à, cho nên là cái chuyện mà cái này cái vấn đề này không phải là một cái chữ dạng gì như là mọi người nghĩ tại vì nó cần thật đại khái nhưng mình cần nhiều à, như những sự trao đổi nhau Uh, trong cộng đồng uh, của chúng ta uh, cái đó là cái chứ, chứ bây giờ mình không có thể mà uh, nhảy liền vô mà, mà, mà cho họ có quyền bầu được trong khi không có một cái sự uh, uh, trao đổi để mà kiếm một cái đường lối rõ ràng như vậy ừ. Ok có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục từng trình về cái chuyện cuộc họp ngày thứ ba này tại thành phố để xem what's going on the way. và trước khi chia tay tôi biết ông rất là bận còn điều gì muốn nói trước khi chia tay không You have something to say before you go? Well, I appreciate the opportunity. I know we started talking about this earlier this year, and I promised that I would come back and yeah. let people know when the issue came back to council and, and clarify my position on it. And so hopefully this uh, is an opportunity for the community to speak up and share your voices. Ultimately, our government is a reflection of the people, but, you ha but people have to participate. Otherwise, um, I, I look forward to continuing the conversation. This mayoral campaign has been a great opportunity to get to know the Vietnamese community. It's been a great joy to come to so many events and festivals and ceremonies and holidays. And um, I've just, I've enjoyed every minute of it and look forward to continuing to see everyone out in the community. So thank you again for the opportunity. Yeah. Thank you so much. And thank, thank you. you. Yeah. Yeah. Tóm tắt lại những lời của ông của mà nghị nghị viên sẽ mắc màn à, ông nói là ông cảm ơn quý vị và cũng cảm ơn là có sự đến đây và ông chia sẻ những gì mà ông trải qua và ông cũng muốn là quý vị đến để mà ông hội đồng thành phố nghe từ quý vị để, để có thể mà giải quyết được vấn đề đúng chính xác hơn à, và ông cũng rất cảm ơn và ông hy vọng là cũng có thể trở lại để mà nói về các vấn đề này à, trong những dịp tới và Tuesday tuần tới 6pm 6pm tại hội đồng thành phố cái phòng nào what what room city hall and the council chambers okay. council cái phòng chamber. nghị hội của thành phố thưa quý vị là 6 giờ chiều thứ ba tuần tới mời quý vị cùng đến dự và yeah. and xin, then we're on zoom yeah we are on zoom also uh, xin trân trọng chào quý vị hẹn gặp lại quý vị trong lần tới và những cập nhật mới của Matt Moen thank you for your, thank for you. your time yeah Thank you. Hey, for your update. Cảm ơn. Cảm ơn. Yeah. Yeah. Thank you. And see you. Yeah. Okay.